Hi, let's continue our discussion of waves. In class, we will brief fight discuss the normal modes, free vibrations of stretched strings, standing wave solution, and Fourier analysis. Right? We will discuss the topics of the chapter. We will discuss the topics of the chapter. First, let's look at oscillations and normal modes. We will look at the physical system. We will see that it can vibrate in many different ways. We will see that it can vibrate in many different ways. And it may resonate to many different frequencies. It will vibrate in many different ways. अब ये कैरेक्टरिस्टिक वाइब्रेशंस नहीं आने वाले मोड्स अलग ही नॉर्मल मोड्स हैं ना पारे ना तो, ओके? अब एक चलिए सिंपल एक्साम्पल देता हूँ कि आपको विच एक्सप्लेन किया, ओके? लेट्स टॉक अबाउट अ फ्लेक्सिबल चेन सस्पेंडेड फ्रॉम वन एंड, ओके? तो इन्हें सिस्टम वाले परिशोधिकों में कान then every point on the on the chain vibrates in simple harmonic motion at the same frequency. Okay, but our chain in two k tier here, na, alright. Apni thena palle palle vibrations naoka apply jaise naoka. Palle palle vibrations apply jaise naoka. Okay, alle chale specific vibrations ko dukana samayta. Okay, alle vibration nila. Chale specific specific vibrations ko dukana samayta. I chain ilo lo oiro pointum oire frequency ilo vibrate na ata kana gari. Okay. Pertama frekuensi sana, nama lo kodukan engil. Pertama frekuensi sila ana do vibrate engil. Muka kana kerja ni ada ayam. The shape of the chain will remain constant. The shape of the chain will remain constant. Ada itu, i chain ni lola oiro pointum, oiro frekuensi sila ana vibrate engil. Alright, we'll see that the shape of the chain seems to remain constant. Actually vibrate engil nanda. Alright, paksa, ella pointum oiro ri di lolo, oiro frekuensi lila vibrate engil samai itu. We'll see that it it will seem that the chain uh, remains constant. The shape of the chain remains constant. Okay. But in in actuality, every point is vibrating. It all point in simple harmonic motion. Right? Simple harmonically vibrate is in Actually, all point in displacement sum, a fixed ratio maintains you. Right? All point or a frequency land vibrate in angle. Or a particular point in displacement, where a point in displacement, the displacement equal on the वैरे फ्रीक्वेंसी आना नहीं रहुलो, राइट? अब ये ये पॉइंटर डिस्प्लेसमेंट दम, वैरे ऐसे गुलेर पॉइंटर डिस्प्लेसमेंट दम मिले, वैरे फिक्स्ड रेशियो आना है, फिक्स्ड रेशियो मेंटेन जेब दो, बिकॉज़ बोथ दिस पॉइंट्स आर वाइब्रेटिंग एट द सेम फ्रीक्वेंसी, राइट? अ ओके फिर ए नल ला पिक्चर ले बोलती है कि ना तो वाइट फिर ए नल ला पिक्चर ले बोलती है कि ना तो अब इनके आधे तम मोड आना लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी ओके अब ये फ्रीक्वेंसी लाने के लिए इचेन ले ला इल्ला पॉइंट्स वाइट फ्रीक्वेंसी लाना वाइब्रेट इन ना कहना गरी ओके नो के और एक पॉइंट लोड डिस्प्लेसमेंट � very fast, alright. अपन हमारे मोटे तले नोक ना समय तो it gives an appearance that there is a constant shape like, सिंगल एक constant shape लाये इटलर का appearance का कारण गरीब, okay? इधर आना इधर इंटे fundamental mode नो आ रहे हैं, इधर कुछ चोट frequency increase इधर इंबा वर्ग मोड़ ले vibrate ये ना इटलर कारण गरीब, right? अदा इधर वर्ग मोड़ लेते हैं, वर्ग frequency लेते हैं, बा विंडम स्ट्रिंग ले लाये रो point, sorry chain ले लाये रो point, वाले frequency ले vibrate ये ना इटलर का this is another mode, all right? And if you keep increasing frequency, then you will see that it will attain another shape. Okay? So, these shapes are the modes, the normal modes of vibration. All right? So, if you look at YouTube, you can see the modes created in some examples, some demonstrations. All right? So, just to look at it, it will give you a lot of idea. Okay? That is the particular string set to the end side, all right? And that is, स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी इल्ले द वाइब्रेटी अपन फ्रीक्वेंसी इंक्रीस है तो इनपे इनिशियल फ्रीक्वेंसी लोन ना कांड इल्ला शी फ्रीक्वेंसी इंक्रीस है तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी इत्ते करें बो इधर बोले ला पैटर्न्स फॉर्म जेन ऐट कांडांगरी हो अलवेट वे चेन इंटे एक्साम्पल में 
it will attain a fixed shape. It seems to attain a fixed shape. All right, then we say that it's vibrating at its first mode or the fundamental mode. All right, wind frequency increases, remember, change shape and shape change either uh, either stationary shape. All right, and then we say it is the second mode or the second harmonic. All right, so here we have the first three normal modes of vertical chain with upper end fixed. That is, the end the frequencies apply. Now, this is in effect only a one dimensional object and a variety of natural modes of oscillation for two and three dimensional objects is still greater. Initially, one dimensional system is considered two and three dimensional systems are considered different modes in the NM. Right. So, for the moment, let's confine our discussion to the one dimensional systems. Now, let's talk about free vibrations of stretched strings. Okay, we will talk about the fixed title. Right, run tendum fixed title is stretched string in the vibrations in a string at the end. This is a particular vibration. It's frequency supply. They start vibrating it at different frequencies. Right, where a particular frequency, the initial frequency will increase either a particular frequency reach either limbo other fixed shape attain in that. Can agree. If we were to some book in a fixed shape on which it thought they could get this is called the fundamental mode or the first harmonic. It's also called the first harmonic. Okay. We would actually some work in the e particular frequency at is string in the oro point same frequency lana vibrate in the right. Each point vibrates with exactly the same frequency. Alright. Adamatwala now string in a particular point at the carnival a point in the amplitude vibration the amplitude constant on the anangri. Ada a point in the amplitude Change it does not change with time. All right, you can fix take another point and you'll get a different amplitude at this point, but this amplitude, the amplitude at this point also does not change with time. All right, up a point will amplitude constant either on down on the fixed shape by the canangal in right, and these are called stationary vibrations. In our stationary vibrations, it seems that it is not changing, but right? it looks as if it has. Attained a fixed shape or a stationary shape. Right? But the guys of the end of the string into the matter at the take a bomb, right? E and the E and take a bomb. You see that the amplitude is changing. So the amplitude is clearly a function of position. String into the other point is different amplitude. Right? Ella point is the same frequency. But the other point is different amplitude. But the other point is the amplitude. We have a particular point is the amplitude. That is throughout constant. Right? All right. In this e point, the wind is the frequency. Actually, the frequency is the wind frequency increase. A particular frequency is the wind where a fixed shape attains in that. Right. It will attain a different fixed shape. Right. And this is called the second harmonic. This is the second harmonic. Okay. Now, if the wind is the same, the other point is the particular point. It is the amplitude change. Right. All points are the frequency of the vibrating. And then you increase the amplitude, you reach another shape, another stationary shape, like that it goes on increasing. All right, so we have a fundamental mode, and we have fundamental mode which is also called the first harmonic, then we have the second harmonic, third harmonic, etc. All right, so these are a number of well defined states of natural vibration. All right, up here, normal modes, stretched strings in the normal modes in the Okay, so here. Each point on the string vibrates transversely in simple harmonic motion with constant amplitude, which means that amplitude that does not change with time. Okay, the frequency of this vibration is the same for all parts of the string. Right, the frequency is the same for all parts of the string. Okay, for windum, isn't there? Nalla resolve demonstrations YouTube will search is a kanangri. All right, you just search uh, modes of a stretch string or something like that. All right, so you use some of these keywords and search, and there is there are nice demonstrations of this. Okay, but the video on an give it end on a parana or line of course, clarity. All right, number one, it runs stationary vibrations in an animal normal modes in the Okay, we have different normal modes. Okay, in the normal modes, there are locations at which the absolute value of the amplitude is minimum. 
ഒറ്റ നമുക്ക് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ മോഡ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പോയിന്റിൽ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മിനിമം ആണ് ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് സീറോ ആക്ച്വലി ഇത്തരം പോയിന്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾ നോഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദീസ് ആർ കോൾഡ് നോഡ്സ് ഓക്കെ ഇനി അബ്സൊല്യൂട്ട് വാല്യൂ ഓഫ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മാക്സിമം ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റിനാണ് നമ്മൾ ആൻറ്റൈ നോഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദീസ് ആർ കോൾഡ് ആൻറ്റൈ നോഡ്സ് ആൻറ്റി നോഡ്സ് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി പ്രൊനൗൺസ്ഡ് ആസ് ആൻറ്റി നോഡ്സ് സോ ദീസ് ആർ ആൻറ്റി നോഡ്സ് ദീസ് പോയിന്റ്സ് ആർ ആൻറ്റി നോഡ്സ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ സ്റ്റേഷനറി വൈബ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയും മനസ്സിലാക്കാം യു ക്യാൻ തിങ്ക് ഓഫ് ഇറ്റ് ആസ് ദ നോഡ്സ് റിമൈൻ ഓക്കെ ദീസ് ആർ വൈബ്രേഷൻസ് ഇൻ വിച്ച് ദ നോഡ്സ് റിമൈൻ അറ്റ് ഫിക്സ്ഡ് പോയിന്റ്സ് എലോങ് ദ സ്ട്രിങ് ഓക്കെ ദ നോട്ട്സ് റിമൈൻ അറ്റ് ഫിക്സ്ഡ് പോയിന്റ്സ് എലോങ് ദ സ്ട്രിങ് റൈറ്റ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിലും ആ അർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ സ്റ്റേഷനറി വൈബ്രേഷൻസ് എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് വി ഡിറൈവ് ദ വേവ് ഇക്വേഷൻ ഇൻ വൺ ഡയമെൻഷൻ ഓക്കെ വി സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഹാസ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ഫോം ഡോ സ്ക്വയർ വൈ ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ വി സ്ക്വയർ ഡോ സ്ക്വയർ വൈ ബൈ ഡോ ടി സ്ക്വയർ റൈറ്റ് ഇവിടെ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ് വൈ ഇസ് ദ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഓഫ് ദ മീഡിയം ഓക്കെ നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്ത സമയത്ത് ഇവിടെ സെഡ് ആക്സസ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചത് ഇവിടെ നമ്മൾ സ്പെഷ്യൽ ഡയറക്ഷൻ എക്സ് ആക്സസ് എന്ന് എടുക്കുന്നത് ദാറ്റ്സ് ഓൺലി ഡിഫറൻസ് ഇറ്റ്സ് എ സെയിം ഇക്വേഷൻ റൈറ്റ് ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു മീഡിയത്തിലെ വൈബ്രേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ വേവ് മോഷൻ ദീസ് ആർ ഗവേൺഡ് ബൈ ദിസ് ക്ലാസിക്കൽ വേവ് ഇക്വേഷൻ ദീസ് ആർ ഗവേൺഡ് ബൈ ക്ലാസിക്കൽ വേവ് ഇക്വേഷൻ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു തരത്തിലുള്ള സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു വിസ് ലുക്ക് അറ്റ് ദ സൊല്യൂഷൻസ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ട്രാവലിംഗ് വേവ്സ് റൈറ്റ് വി സോ ദാറ്റ് ഇഫ് യു ടേക്ക് എനി ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് വി ടി ഇറ്റ് വിൽ ബി എ സൊല്യൂഷൻ ടു ദിസ് ഇക്വേഷൻ അതായത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് വി ടി എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദിസ് കറസ്പോണ്ട്സ് ടു എ വേവ് മോഷൻ right we also said that if you have h of x plus vt that is y is equal to some function of x minus vt or if y is equal to some function of x plus vt right then this would be solutions to this classical wave equation right for classical wave equation the solution i irkunnu arnal namukku parayan these are this solutions corresponds to some sort of waves right or some sort of wave motion okay in nammal kazhinja munbatha slide il kandathu stationary vibrations aanu സ്റ്റേഷനറി വൈബ്രേഷൻസ് ആണ് റൈറ്റ് അപ്പൊ സ്റ്റേഷനറി വൈബ്രേഷൻസിന് കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന സൊല്യൂഷൻ ഈ ക്ലാസിക്കൽ വേവ് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടോ എന്നാണ് നമ്മൾ അടുത്ത് നോക്കാൻ പോകുന്നത് റൈറ്റ് സോ വിഷ ലുക്ക് ഫോർ സൊല്യൂഷൻസ് ഓഫ് ദ ക്ലാസിക്കൽ വേവ് ഇക്വേഷൻ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ദ കൈൻഡ് ഓഫ് സിറ്റുവേഷൻ ഫിസിക്കലി റെപ്രസെന്റഡ് ബൈ എ സ്റ്റേഷനറി വൈബ്രേഷൻ ഓക്കെ നമ്മൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് വി ടി സ്റ്റേഷനറി വൈബ്രേഷൻ അല്ലാന്നുണ്ട് ദീസ് ആർ ട്രാവലിംഗ് വേവ്സ് റൈറ്റ് വി സോ ദാറ്റ് this equate these functions functions of this kind are solutions to the classical wave equations which means that these are wave motions okay now are there solutions to this equation corresponding to the kind of situation which we represented by a stationary vibration stationary vibration corresponding in a solution classical wave equation undo ennaanu nammal nokkan povunu korchoda precise aayittu parayanengil endha nammal stationary vibration nammal pure single mode edukkanengil okay idile ore pointum engane oscillate cheyanam simple harmonically oscillate cheyanam ഓക്കെ അത് ഓരോ പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓസിലേഷൻ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് ആയിരിക്കണം അതായത് അതിൻ്റെ ടൈം ഡിപ്പെൻഡൻസ് കോസ് ഒമേഗ ടി എന്നുള്ള ഫോമിൽ ആയിരിക്കണം ഇത് നമ്മൾ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ പഠിച്ചപ്പോൾ കണ്ടതാണ് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷന് കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന ടൈം ഡിപ്പെൻഡൻസ് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് ഓസിലേഷൻ കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന ടൈം ഡിപ്പെൻഡൻസ് കോസ് ഒമേഗ ടി എന്നുള്ള ഫോമിലാണ് ഓക്കെ സോ വി ആർ ലുക്കിംഗ് ഫോർ സൊല്യൂഷൻസ് ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് ഈച്ച് പോയിന്റ് ഓസിലേറ്റ്സ് വിത്ത് എ ടൈം ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഓഫ് ദ ഫോം കോസ് ഒമേഗ ടി ഓരോ പോയിന്റിന് ടൈം ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഇങ്ങനെയായിരിക്കണം റൈറ്റ് അത് മാത്രം പോരാ നമ്മൾ എക്സ് ആക്സസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ എക്സ് വാല്യൂയിലുള്ള ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഡിഫറെന്റ് ആണ് ലെറ്റ്സ് ടേക്ക് ദിസ് ആസ് ദ എക്സ് ആക്സസ് ഓക്കെ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ മോഡ് ഇവിടെ ജസ്റ്റ് വരച്ചു എന്ന് മാത്രം റൈറ്റ് നമ്മൾ എക്സ് ആക്സസ് എടുക്കുകയാണെന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇനീഷ്യലി അറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ദ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഇസ് സീറോ ആൻഡ് യു സി ദാറ്റ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഇൻക്രീസസ് ഓക്കെ and it reaches a maximum and then the amplitude decreases so we can say that we are looking for solutions
അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ടൈം ഡിപ്പെൻഡൻസ് കോസ് ഒമേഗാറ്റിയാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തത് എവറി പോയിന്റ് ഓൺ ദ സ്ട്രിങ് ഹാസ് ടു ബി ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ്ലി സ്റ്റേഷനറി അറ്റ് ടി ഈക്വൽ ടു സീറോ അതായത് നമ്മുടെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ അസ്യൂം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇനീഷ്യൽ ഫേസ് ആംഗിൾ കൂടെ നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം റൈറ്റ് കോസ് ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ഡെൽറ്റ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫേസ് ആംഗിളും കൂടെ അസ്യൂം ചെയ്യണം റൈറ്റ് സോ വി ആർ ജസ്റ്റ് ടേക്കിംഗ് ദ സൊല്യൂഷൻ ഇൻ ദ ഫോം കോസ് ഒമേഗ ടി ആൻഡ് ദെൻ വി ആർ അസ്യൂമിംഗ് ദാറ്റ് എവറി പോയിന്റ് ഓൺ ദ സ്ട്രിങ് ഇസ് ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ്ലി സ്റ്റേഷനറി അറ്റ് അറ്റ് ടൈം ടി ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്ന ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ എത്ര ഉള്ളൂ ടി ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നുള്ള സമയത്ത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്സ് ഈ രീതിയിലായിരിക്കണം റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ്ലി സ്റ്റേഷനറി റൈറ്റ് ഇതിന്റെ ഇടയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഉള്ള ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ റൈറ്റ് ഇതിന്റെ ഇടയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഉള്ള സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ ആണ് ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ഒരു ഫേസ് ആംഗിളും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അത്രേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ സോ വി ഹാവ് ഗെസ്റ്റ് ദ ഫോം ഓഫ് ദ സൊല്യൂഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ഫിസിക്കൽ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് റൈറ്റ് വി സെറ്റ് ദാറ്റ് ദ സൊല്യൂഷൻ ഹാസ് ടു ബി ഓഫ് ദിസ് ഫോം വൈ ഓഫ് എക്സ് കൊമാ ടി സിഗിൾ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് കോസ് ഒമേഗ ടി എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം ദ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ എക്സ് right the amplitude changes from one point to another but the amplitude does not depend on time adond amplitude namaku f of x nalda right ini nammal ore point nokkanengilo ore point simple harmonically oscillate cheyana right appo ore point inde time dependence nokkanengil it's of the form cos omega t right so we are looking for solution of the form y of x comma t is equal to f of x cos omega t right ഇനി നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന പോലെ നമ്മൾ സൊല്യൂഷന്റെ ഏകദേശം ഫോം ഗസ് ചെയ്തു ലെറ്റ്സ് പുട്ട് ഇറ്റ് ബാക്ക് ദിസ് ഇൻ ടു ദ ക്ലാസിക്കൽ വേവ് ഇക്വേഷൻ ഇത് ക്ലാസിക്കൽ വേവ് ഇക്വേഷനിലേക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഇതായിരുന്നു ക്ലാസിക്കൽ വേവ് ഇക്വേഷന്റെ ഫോം റൈറ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എടുക്കണം ലെറ്റ്സ് ഫൈൻഡ് ഡോ വൈ ബൈ ഡോ ടി ടേക്ക് ദ ടൈം ഡെറിവേറ്റീവ് പാർഷ്യൽ ടൈം ഡെറിവേറ്റീവ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം ഓക്കെ സോറി പാർഷ്യൽ ടൈം ഡെറിവേറ്റീവ് ഓക്കെ സോ ദിസ് വുഡ് ബി എഫ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് ഒമേഗ സൈൻ ഒമേഗ ടി ഒരു തവണയാണ് ഡെറിവേറ്റീവ് എടുത്തത് റൈറ്റ് ഒരു തവണ കൂടി ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുമ്പോൾ ഇൽ ഗെറ്റ് മൈനസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ കോസ് ഒമേഗ ടി ഹിയർ സോ ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം മൈനസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ എഫ് ഓഫ് എക്സ് കോസ് ഒമേഗ ടി ദിസ് വാസ് ദ സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഡോ സ്ക്വയർ വൈ ബൈ ഡോ ടി സ്ക്വയർ ഓക്കെ അതുപോലെ നമുക്ക് ഡോ സ്ക്വയർ വൈ ബൈ ഡോ സ്ക്വയർ വൈ ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ ഈ ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടുപിടിക്കാം റൈറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഡെറിവേറ്റീവ് പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ആണ് ഇറ്റ് ആക്ട്സ് ഓൺലി ഓൺ എഫ് ഓഫ് എക്സ് സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദിസ് ആസ് ഡോ സ്ക്വയർ എഫ് ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ കോസ് ഒമേഗ ടി ഓക്കെ വി ഡോണ്ട് നോ ദ ഫോം ഓഫ് എഫ് എറ്റ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ എഫിന്റെ കൃത്യം ഫോം അറിയില്ല ടൈം ഡിപ്പെൻഡൻസിന്റെ ഫോം മാത്രം നമുക്ക് അറിയുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി എഫ് ടൈമിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ അല്ല എക്സിന്റെ മാത്രം ഫംഗ്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഈ പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് നേരം നോർമൽ ഡെറിവേറ്റീവ് എഴുതിയാലും ഓക്കെയാണ് സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദിസ് ഡോ സ്ക്വയർ വൈ ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി സ്ക്വയർ എഫ് ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ കോസ് ഒമേഗ ടി റൈറ്റ് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം അതുപോലെ സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ദീസ് ആർ റിലേറ്റഡ് ബൈ ദ ക്ലാസിക്കൽ വേവ് ഇക്വേഷൻ ഇത് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വി ഷുഡ് ഹാവ് ഡോ സ്ക്വയർ വൈ ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡോ സ്ക്വയർ എഫ് ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ കോസ് ഒമേഗ ടി ദിസ് ഹാസ് ടു ബി ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ വി സ്ക്വയർ ഡോ സ്ക്വയർ വൈ ബൈ ഡോ ടി സ്ക്വയർ റൈറ്റ് അപ്പോൾ ഡോ സ്ക്വയർ വൈ ബൈ ഡോ ടി സ്ക്വയർ ഇവിടെയാണുള്ളത് divided by v square on arm this becomes minus omega square divided by v square all right and f of x cos omega t right so i'll write it here cos omega t all right if we run the side cos omega t and we'll cancel that and we get this equation d square f by dx square with dou square f by dou x square nalla nerum d square f by dx square nu edanu parnu so d square f by dx square is equal to minus omega square divided by v square multiplied by f okay so we have got now a differential equation
right? Sin omega by V multiplied by X. Okay, D square F by DX square on the other. Let's find DF by DX first. DF by DX more another. Omega by V multiplied by cos omega by V multiplied by X. What about D square F by DX square? D square by F by DX square more another. Minus omega square by V square. Here we have omega by V in good aware. So, it, and when you take the derivative of cosine, you will get a minus sign. So, this is minus omega square divided by V square. And this cosine the derivative of the sine omega by V x. All right. And either you see that d square F by D x square is equal to minus omega square by V square multiplied by the initial function that we assumed sine omega by v multiplied by x right the sin omega divide omega by v x equation right in the same way you can see that cos omega by v x also satisfies this differential equation you'll get the same cos omega by v x multiplied by minus omega square by v square okay so both these are solutions so general solution will be of the form a sin omega by v x plus b cos omega by v x right general solution or any kind of solution the linear combination because we have linear differential equation here right now now there are boundary conditions all right the la solution we had boundary conditions boundary conditions and there no at x equal to 0 the amplitude has to be 0 and we all mode at x equal to 0 ilum x equal to l ilum amplitude is 0 on. Okay, because we are talking about a string which is fixed at both ends. Okay, the boundary condition applies is now come x equal to 0. Okay, at x equal to 0, f of x has to be equal to 0. So we should have f of 0 equal to 0. This means that if it is 0, x equal to 0, substitute and get the term 0. I put and down the term cos 0 1 and another. This means that b is equal to 0. Okay, so this could be a solution only if b is equal to 0. All right. And the term, e term, number the solution le appear really does not appear in our solution. We can have only f of x equal to a sine omega x divided by v. All right. Which boundary condition would end x equal to l in the lower point le amplitude is zero here. Okay. Which means that you put x equal to l here, the amplitude f of l has to be equal to zero. So f of l equal to zero implies a sine omega l divided by v is equal to 0 all right so this gives actually a condition on omega l divided by v all right that the sine omega l divided by v has to be 0 always only then we can have this solution okay so the second boundary condition tells us that a sine omega l divided by v has to be equal to 0 right which means that omega l divided by v the values of omega l divided by v are constrained okay this have to be n pi an integral multiple of pi okay, omega l divided by v n pi anangil, right pi 2 pi 3 pi and then the values anangil, sin omega l divided by v zero all right boundary condition is sin omega l divided by v is zero avanam, which means that omega l divided by v can take only values n pi all right if it is l nor the string into length on v nor in the wave into propagation velocity and a classical wave equation of propagation velocity and v nor in the velocity determines another material in the string into tension other way and the mass per unit length in a level and length and fixed on right a precondition this is actually a condition on omega frequencies right a string in a level come on the frequencies in the model condition item in a kind of Right, so we can say that omega n l divided by v is equal to n pi where the omega can take different values omega n which are given by omega n is equal to n pi v v is the velocity divided by l all right with the n or another it could be any positive integer actually then we have a trivial actor solution good under omega l divided by v could be zero all right but that's not an interesting case in that case omega should be equal to zero okay which means that there's no vibration right if our vibrations in a group some say it can be interesting at the condition is on omega l divided by v is equal to n pi or the values of omega can take only certain values all right in omega nor in the angular frequency on angular frequency la frequency in the number of cycles per unit time 
normal frequency, usual frequency in the Right? I'm going to do quantity of your account that these are related like this. A new is equal to omega divided by 2 pi. I think omega is equal to 2 pi nu. Right? But normally, we will be using omega nulla quantity anna, that is angular frequency. Right? We will be using radians in terms of the radians. Okay? Palipodum, new nulla quantity, interesting. Yana. This is the number of cycles per unit time. Like in the world, frequency nor the quantity and new. Okay, Pivide omega the model condition is also a condition on new. So we can write 2 pi nu L divided by V. Karan omega is equal to 2 pi nu. This is equal to n pi. Okay, this means that nu, right, nu can take only. Baki, baki values not change illa. This means that this is a condition on nu. Okay, so we can write nu n is equal to nv divided by 2l. Right, other number is equal to nu n is equal to nv divided by 2l. Alright, in a v in another, it's the wave velocity on the string. Alright, and we know how to write the wave velocity. It, is, it was already written as V is equal to square root of T divided by mu, where T is the string tension and mu was the mass per unit length. Right, so we can write the condition on these frequencies as nu n is equal to n divided by 2L, T divided by mu, whole raised to 1 by 2. Okay, about n here could take values 1, 2, 3. It can go up to infinity. Right? It can go up to infinity. Now, we will say that the uh, standing waves in a corresponding area, like stationary vibrations in a corresponding area, the solution we will do. Right? A solution the boundary conditions apply to the This became the boundary condition became a condition on the frequencies. Right? A peak condition satisfies in the frequencies of the mathem, a string in the little cold. Okay, corresponding to standing waves, stationary wave solution, stationary vibration uh, corresponding to the solution angle, the frequencies must correspond to this condition. Okay, or in other words, these are the only frequencies that can be sustained on that stretched string. Okay, so it cannot have, it cannot have a standing wave. Either value of frequency is standing wave. Frequency, a particular condition satisfies in the frequencies. A standing wave pattern and down. Okay, so that's what this means. Now, key question on the other one. Now, the frequency the condition at any other. All right, what are the allowed frequencies in the learning under? Okay, the allowed frequencies are such that omega n, actually, the allowed angular frequencies are such that omega n is equal to n pi l divided by v. Right. omega n in the another, this is equal to 2 pi divided by t. Okay, omega no 2 pi divided by t. And the velocity can be written as lambda divided by capital T. That is, we full wave. All right, a full cycle complete but travel in the distance. We have lambda no full cycle complete but travel in the distance. Lambda no full circle, full cycle complete and a period capital T. Right. So, this is the distance it travels in the time capital T. So, the velocity is lambda divided by capital T. Okay. Now, we will substitute the omega. Let me write it here. Omega is 2 pi divided by T. L is the same. V is the lambda divided by T. Right. So, this 1 by T and 1 by T cancel from numerator and denominator. Now, condition is 2 pi L divided by lambda is equal to n pi okay and lengil is in a solve we angle this is 2 pi l divided by lambda is equal to n pi okay or pi render side link cancel here baki l is equal to n lambda divided by 2 right up number wavelength in the modular condition at the number only these wavelengths are allowed okay that is lambda is equal to 2 l divided by n Lambda n equal to 2 L divided by n. In the inner wavelengths matre allowed at all. Kedile adium allowed at all wavelength n equal to 1 in the corresponding nana. Adi 2 L I can up twice the length of the string. That is the already condana. Only in a stretched string in a adit the mode in an idle. Is a full wavelength and a half wavelength. Okay, this is just a half wavelength. Full wavelength and a full cycle complete. 
right? Now, we have to say wavelength is twice the length. This string is length. Uh, so, we can say lambda is equal to 2L in this case, or L is equal to lambda divided by 2. Okay? We add the mode to n equal to 1. You will see that. So, n1 number to n equal to 2 and the carnival, then lambda 2. The next allowed wavelength is 2L divided by 2, that's equal to L. Right? Add the allowed wavelength or another L. Okay, then the corresponding mode number already under. Right? We had a mode like this. Okay, we had a mode like that. This is a full wavelength. L is the distance. Okay. Angane, allowed wavelengths in the model condition at the condition. Right. So generally we can write L has to be equal to an integral multiple of the half wavelength lambda divided by 2. Okay. So angular frequency condition at the frequency condition at the wavelength in the condition at the Right. The total length of the string must exactly accommodate an integral number of half sine curves. Right? We can therefore define a wavelength lambda n associated with the mode n. Okay, for equation of lambda model condition, we can write it as lambda n associated with the mode n. Right? So lambda n is equal to 2L divided by n. L L in a condition under the angle, L can be written as n lambda n divided by 2. Okay, so we have the condition omega n, other condition that omega n divided by v multiplied by L equal to n pi, and omega n divided by v is equal to n pi divided by L. Alright, this can also be written as L in line n lambda n divided by 2. This is n pi divided by n lambda n divided by 2 n n cancelled so this is 2 pi divided by lambda n all right we omega n divided by v in the line okay 2 pi divided by lambda n and there is a lingle n pi divided by l in them is a okay normally by standing wave solution day spatial part of math on an okay condition all right for spatial part and allowed at the spatial part in the beginning is a fn of x is equal to a n sine okay Omega n divided by v multiplied by x. E formula have solutions and diagram. All right. So we have we have modes corresponding to different values of n, or we have conditions on the frequency. All right. P omega n divided by v and the line error. Number two in the slide learned well. You can write 2 pi divided by lambda n. Okay, so we can write fn of x, the spatial part of the solutions, or the allowed spatial part of the solutions can be written as or the allowed modes can be written as fn of x equal to a n sine 2 pi x divided by lambda n. All right. Nithi omega n divided by omega n divided by v is equal to n pi divided by l. In a condition, you can write this as a n sine n pi x divided by l. All right. So all these are different forms of the all these are different forms for the spatial part of the standing wave solution. Okay, or the space dependent part of the standing wave solution, stationary wave solution. Okay. Now the full solution A formula, no? we had y of x comma t is equal to f of x cos omega t. Right, which number under certain frequencies, only certain frequencies are allowed. Okay. But in the corresponding solutions, y n of x comma t in the Alright y n of x comma t f of x no line f n of x no line all right and only certain frequencies are allowed and correspond to the uh, time part in the solution of cos omega n t and the f n of x cos omega n t all right f n of x is the substitute and we can write this as a n sine 2 pi x divided by lambda n multiplied by cos omega n t we don't know omega n no currently we had this condition omega n divided by v is equal to n pi divided by l this means that omega n is equal to n pi divided by l multiplied by v is an allowed frequencies okay in a v in the line of square root of t divided by mu and the okay omega n is equal to n pi divided by l multiplied by square root of t divided by mu other omega 1 is equal to pi divided by l square root of t by mu all right 
omega 2 is equal to twice omega 2 and again twice pi by l square root of t divided by mu. And again, in general, right, omega n can be written as n multiplied by omega 1. Can it omega 1 now? This part omega 1 now. Omega n will be n multiplied by omega 1. Right? Omega 1 and there, no? this was the first allowed frequency. So this corresponds to the fundamental mode. This is the fundamental mode or the first harmonic. Okay. Add the allowed frequency in the twice omega 1. Add the allowed frequency in three times omega 1. Okay. Then we allowed at the higher harmonics in the second harmonic in the second harmonic in the frequency in the twice first harmonic frequency, etc. Okay. Then allowed at the frequencies in the fundamental mode in the fundamental mode frequency and the fundamental frequency the integral multiples are in the integral multiples. Right. Then we have a particular Frequency vibrate in the standing wave. Okay, then we first mode. Okay. Let's say that this corresponds to an angular frequency omega 1. Alright. In the pattern, in the mode, the frequency in the end, you have to double the frequency. But initially, this mode is frequency double. You will find that you will have a standing wave solution in this form. Right, this data is frequency is standing waves. Right, wind is increasing three times omega one. You will get a different standing wave solution, something like this. Okay, so that's how it works. Right, up here we modes in the higher harmonics in the different harmonics in the corresponding frequency in the frequencies in the fundamental frequency in the frequency the integral multiples are in the that is, standing waves appear in a particular fundamental frequency the integral multiples in the same time. Okay, like frequency is in a fundamental frequency the integral multiples in the same time. Okay, different modes are in the same time. Right? One frequency is in a mode and the double frequency is in a mode. And then if you increase the frequency again, right, you will get different modes. Right? That is, we have an analysis of the analysis. All the possible frequencies of a given stretched string are, according to the above analysis, simply integral multiples of the lowest possible frequency omega 1. Okay, so we can say that we can we can actually attach a particular interest to this basic mode called the fundamental, right? The omega 1 frequency uh, at two minimum frequency level mode fundamental in the vertical fundamental mode, all right? Or we'll call this simply as the fundamental. Okay. So we are looking for standing wave solutions. Standing wave solutions, selling stationary wave solutions in the All right. So we argue it has to be of the form y of x comma t is equal to f of x, the amplitude depending only on x and the time part given by cos omega t. Right. This solution we put it back into the classical wave equation. Okay. The classical wave equation substituted, we got a differential equation that is satisfied by f of x. Okay, equationing in error, I think it was df by dx equal to minus omega divided by v. No. D square f by dx square is equal to minus omega square divided by v square multiplied by f and the formula solution. Error. Right. This is the general solution number. Okay, and the boundary conditions apply here. The boundary conditions are in the end of the amplitude zero. All right, so x equal to zero amplitude zero. We said that the cosine part of the solution should drop out. Okay, so we said that f of x should have the form a sine omega divided by v multiplied by x. Okay, in the end of the boundary condition, we apply here. That is x equal to l lim, amplitude zero. Okay, we saw that the standing wave exists only corresponding to certain frequencies. Chela frequencies in the standing wave exists in the Okay, so we, we found these frequencies as, as omega L divided by V is equal to n pi, alengil, omega n is equal to n pi divided by L multiplied by V. V in the line is square root of t divided by mu and all right appear the frequency condition 
Okay, frequency conditions allowed frequencies number one to two standing waves in a corresponding the frequencies and two either fundamental frequency day multiples on integral multiples on another the Okay, you know the number of wavelength in the condition item frequency the angular frequency on this is called the angular frequency about the one day in a frequency day condition item Okay, allowed frequencies and two other than the number allowed wavelength and two these are the things that we did. Okay. In the view, we have full solution. We said that the allowed solutions correspond to are written as yn of x, t is equal to a n sin. We have a one way to write this. Thus, write this is a n sin n pi x divided by l okay, multiplied by cos omega n t. This is time dependent part. This is spatial part. This is the different title formula. We have a different title formula. Standing wave solutions. Alright. So, we have quantities. Alright. We quantities. We have to do this. Okay. We have to do this. 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 We Y of x, t is equal to a sin omega x divided by v cos omega t. This is the standing wave solution. The initial form. Okay. So, we have to do this. Time part, space part. Separated on standing wave solution list time part space part separated on the right. part the quantities now going compare the okay. the time part of the important quantity on period T capital T okay period in the complete oscillation the oscillation complete is ended in the summer full oscillation complete ended in the link a full cycle complete ended in the summer in the capital T and then it is okay then I'm going to uh, period seconds per cycles and right seconds per cycles there is a cycle it is a cycle one no okay for two cycles or okay. 10 cycles under there 10 cycles i'm learning i need to second set to know at the summer to know okay as a summer to let's write this as time taken for 10 cycles all right Divided by the number of cycles, 10 cycles. Right? This will give you the time taken for one cycle. In lab, we will do this. That is the period of the second. Of course, period is measured in seconds, but we can also write it as seconds per cycles. Right? Seconds per cycle. So, seconds per cycle. Or a cycle, or a second, or a second. Right? That is period. Okay? This is the Manselaka and the Gulafatana. Period second and the Gulafatana. Good information in the world. It's the second. It's the number of seconds taken for completing one cycle. So we can write a seconds per cycle. Okay. In this analog side of the quantity, spatial part is the wavelength. That is, we have a full cycle complete in the same way. We have a full cycle complete in the same way. How much distance it has traveled. This is the wavelength. Okay. We have a full cycle complete in the distance. We have a full distance in the full cycle complete in the full cycle. We have a full cycle complete in the full cycle. This is meters per cycle. How many meters have been covered in one cycle? We have a meter per cycle. We can call it as meter per cycle. Actually, we have a meter per cycle. We have a little clear amount of meters per cycle. Uh, temporal part of our quantity and frequency mu is equal to 1 divided by t we have a period and all right the frequency nor another 1 divided by period and all right if you invert in some other this is cycles per second either or a second little extra cycles where no no learn or a second little extra cycles where no no learn frequency okay so this is essentially the number of waves or number of oscillations in one second Okay, ping in it is a number to clear on the one is on the one period in line seconds per cycle near the I'm going to frequency not an end inverse on and it's very clear it measures the number of cycles per second a frequency measures the number of cycles per second other worry but in the kind of logo side of the content here we have lambda which was meters per cycle we can find one by lambda we can find one divided by lambda that would be cycles per meter or meter letter cycles for no frequency in the second letter cycle where no one by lambda or another it measures how many cycles are there in one meter or meter letter cycle where no and the learner okay 
അപ്പൊ ദിസ് ഇസ് ഒരു സൈക്കിളിന് ഒരു വേവ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ നമ്പർ ഓഫ് വേവ്സ് പെർ മീറ്റർ അപ്പൊ ഒരു സൈക്കിൾ എന്നുള്ളതിന് ഒരു വേവ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് വേവ്സ് പെർ മീറ്റർ ഒരു മീറ്ററിൽ ആക്ച്വലി എത്ര സൈക്കിൾസ് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും എത്ര വേവ്സ് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നാണ് ഈ ക്വാണ്ടിറ്റി പറഞ്ഞു തരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതിന് വേവ് നമ്പർ എന്ന് പറയും ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് ഓൾസോ ദ വേവ് നമ്പർ റൈറ്റ് ദിസ് ഇസ് ഫ്രീക്വൻസി ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദ വേവ് നമ്പർ റൈറ്റ് ഇനി ഇത് നമ്പർ ഓഫ് സൈക്കിൾസ് പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഫിസിക്സിൽ നമ്മൾ മിക്കവാറും എല്ലായിടത്തും ഉപയോഗിക്കുന്ന റേഡിയൻസിന്റെ ടേംസിലാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ എത്ര സൈക്കിൾസ് പെർ സെക്കൻഡ് എന്നുള്ളതിനേക്കാളും വി ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ഹൗ മെനി റേഡിയൻസ് പെർ സെക്കൻഡ് ഓക്കെ ഒരു സെക്കൻഡിൽ എത്ര റേഡിയൻസ് കവർ ചെയ്തു ഒരു ഫുൾ സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു പൈ റേഡിയൻസ് ആണ് ഒരു ഫുൾ സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു പൈ റേഡിയൻസ് ആണ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ സൈക്കിൾസ് പെർ സെക്കൻഡ് എന്നുള്ളതിന് ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് എസ് ടു പൈ റേഡിയൻസ് പെർ സെക്കൻഡ് ഓക്കെ ഇതിനാണ് നമ്മൾ ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയൻസ് പെർ സെക്കൻഡിനെയാണ് നമ്മൾ ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഒമേഗ ഇസ് ടു പൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ ടി ഇതിനെ വെറുതെ റേഡിയൻസിന്റെ ടേംസിൽ എഴുതിയെന്ന് മാത്രം ഓക്കെ വേവ് നമ്പറിനും കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി അങ്ങനെയുണ്ട് റൈറ്റ് കാരണം ഒരു സൈക്കിൾ കവർ ചെയ്യുമ്പോൾ എഗെയിൻ ഇറ്റ്സ് ടു പൈ റേഡിയൻസ് അപ്പോൾ ഒരു മീറ്ററിൽ എത്ര റേഡിയൻസ് ആണ് കവർ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ടു പൈ റേഡിയൻസ് പെർ മീറ്റർ റൈറ്റ് ടു പൈ റേഡിയൻസ് പെർ മീറ്റർ സോ യു ക്യാൻ കോൾ ദിസ് ആസ് റേഡിയൻ പെർ മീറ്റർ ഓക്കെ ഇനി പലപ്പോഴും കൺഫ്യൂഷൻ വരാനൊരു സാധ്യതയുള്ളത് പലപ്പോഴും ഈ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക റൈറ്റ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ആംഗുലർ ഫ്രീക്വൻസി മിക്കവാറും എടുത്ത് പറയാം വിൽ സിംപ്ലി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ഫ്രീക്വൻസി ഓക്കെ ആൻഡ് അതുപോലെ ഇവിടെ വേവ് നമ്പർ ഇത് ഇത് ഓക്കെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസി ആംഗുലർ ഫ്രീക്വൻസി സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പറയും പക്ഷെ നമ്മൾ ലിറ്ററേച്ചർ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വേവ് നമ്പർ എന്നുള്ള വാക്ക് ഇതിനും ഉപയോഗിക്കും വൺ ബൈ ലാംഡയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കും ടു പൈ ഡിവൈഡ് ബൈ ലാംഡയ്ക്കും യൂസ് ചെയ്യും റൈറ്റ് ഇതിന് രണ്ടിനും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടേം വേവ് നമ്പർ എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇതിന് രണ്ടിനും ഉപയോഗിക്കുന്ന സിമ്പിളും സെയിം ആണ് ഇവിടെയും കെ എന്ന് ഉപയോഗിക്കും ഈ വേവ് നമ്പറിനും കെ എന്ന് ഉപയോഗിക്കും റൈറ്റ് സു ഹാവ് ടു ബി എ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് കെയർഫുൾ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ വേവ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ലാംഡ എന്നുള്ളതിനാണ് റൈറ്റ് ഇറ്റ്സ് എ നമ്പർ ഓഫ് വേവ്സ് പെർ മീറ്റർ നമ്പർ ഓഫ് സൈക്കിൾസ് പെർ മീറ്റർ ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ ഒമേഗ ഡിവൈഡ് ബൈ ബി സിഗ്ൽ ടു പൈ ബൈ ലാംഡ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും കെ എന്ന് എഴുതാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന്റെ കാരണം ഈ ഒമേഗ ഡിവൈഡ് ബൈ ബി ഇസ് ഈഗ്വൽ ടു ടു പൈ ഡിവൈഡ് ബൈ ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ലാംഡ ബൈ ടി ഓക്കെ ടി വൺ ബൈ ടി ന്യൂമറേറ്റർ ആൻഡ് ഡിനോമിനേറ്ററിലും ക്യാൻസൽ ചെയ്യും ബാക്കിയുള്ള ടു പൈ ഡിവൈഡ് ബൈ ലാംഡ ഈ ഒമേഗ ബൈ വി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് ടു പൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ലാംഡ ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഒമേഗ ഡിവൈഡ് ബൈ വി എന്നുള്ളതിന് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക ടു പൈ ബൈ ലാംഡ ടു പൈ ബൈ ലാംഡ എന്ന് പറയുന്നതിന് വേവ് നമ്പർ എന്ന് പറയാറുണ്ട് സോ ദിസ് ഇസ് സംടൈംസ് ഒട്ടനാസ് കെ Actually, most, in most of the textbooks, this is the quantity that is written as k. That is, if you want to know the condition, a sin kx cos omega t. This is the formula. A sin kx cos omega t. This is the formula. All right. But in the book, in the textbook, in the book, in the book, in the book, in the book, the k is 1 by lambda. So, I, uh, you make sure that you don't confuse these two. Right? Depends on the textbook that you are using. All right. ഇപ്പോൾ ഇത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു വാർണിംഗ് ആണ് ഓക്കെ ഐ ഹവ് ജസ്റ്റ് കോപ്പിഡ് ഇറ്റ് ഹിയർ സോ വാർണിംഗ് ഇസ് ദിസ് ബിക്കോസ് ദ കോമ്പിനേഷൻ ടു പൈ ഡിവൈഡ് ബൈ ലാംഡ ഒക്കേഴ്സ് എക്സ്ട്രീംലി ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി ഇൻ ദ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് വേവ്സ് ഇറ്റ് ഹാസ് ബിക്കം എ കോമൺ പ്രാക്ടീസ് ഇൻ തിയോറിറ്റിക്കൽ ഫിസിക്സ് ടു യൂസ് ദ ഫ്രേസ് വേവ് നമ്പർ അതായത് ടു പൈ ബൈ ലാംഡ എന്നുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് നമ്മൾ വേവ് നമ്പർ എന്നുള്ള ഫ്രേസ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ ഇതിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സിമ്പിൾ കെ തന്നെയാണ് റൈറ്റ് പക്ഷെ നമ്മുടെ നോട്ടേഷനിൽ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന നോട്ടേഷനിൽ കെ എന്നുള്ളത് ടു പൈ ബൈ ലാംഡ അല്ല വൺ ബൈ ലാംഡ ആണ്
it has a certain allowed modes corresponding to frequencies, the fundamental frequency omega 1 and the multiples of it, 2 omega 1, 3 omega 1, 4 omega 1, and then allowed modes under the modes under the kandu. All right. And this according to this mathematical analysis, there are an infinite number of allowed modes. There are an infinite number of allowed modes. All right. The solution number is either y n of x comma t is equal to a n sin n pi x divided by l right infinite modes in the corresponding solution is a n sin n pi x divided by l cos omega n t and then all right because omega n t number it's the actually we actually assumed a particular phase initial phase or initial condition assumed is it on the assumption number in the lingual in general right we can add a phase angle Okay, so allowing for the necessary freedom of choice of both amplitude and phase of a given mode, right? Amplitude and phase, we choose same between We can write the general solution in this form. Okay, omega n t, but we will initial phase assume j in the Okay, that is the phase angle could introduce here. So at time t equal to zero, it need not be, for example, first mode on a different angle, e state line, it could be at some state of vibration. Right, here for you don't get allowed here and solution number in it. Y n of x comma t is equal to a n sin n pi x divided by l cos omega n t minus delta n. All right, and there are an infinite number of solutions of this form, which means that there are an infinite number of allowed modes of vibration. Okay, so there are an infinite number of ways to form a standing wave or stationary form, stationary wave forms here, infinite number of ways and all right, so that's what we see here. In a allowed at la modes, permitted at la modes, we will a string in the Okay, so let's imagine that all these infinite modes are permitted to be present. All right, for the current principle of superposition and the waves in the air, and the possible solution again the superposition or possible solution and the infinite number of possible solutions under the number of the kind because there are an infinite number of modes right i'm going to infinite number of modes in the superposition or possible uh, mode on right it's it's also it's not a possible mode but it's also a possible solution okay for the under a to general letter solution i'm going to do that all right that is the y n of x comma t is equal to a n sin n pi x divided by l cos omega n t minus delta n or in the a to general atlet solution l okay this is just one standing wave solution all right but it in general at la state in the way okay i think a general atlet solution or another it in the construct here we just take the linear combination of all these solutions right a pattern general atlet solution is on it so it's not sum over n equal to one to infinity so you're summing over all the modes you're summing over all the modes all right a n sin n pi x divided by l cos omega n t minus delta n. Alright. That is the stretched string into a general state in it. Alright. A general state in the right. number. Here is the Right. A general state of motion. That is the number. Here is the number. Alright. Remember this is not a mode or anything. It could be one of the modes. But in general it, not, it need not be one of its modes. Alright. It is any state. Of vibration of a string, a stretched string, can be written in this form. All right. Now let's imagine that we take a flash photograph of the oscillating system. For a particular time, for a particular time, we'll photograph it. All right. Upon that, we will get the configuration of the string at some specific time, t zero. T zero, no matter particular time, we'll get the configuration. We'll get it. Because you are, you are just looking at, you are just looking at a snapshot of this string. Right, a configuration of string at a specific time t0. That's okay. In t equal to t0 and the angle, right? Cos omega in t minus delta in the line, cos omega in t0 minus delta in the line. Right? We have fixed time. We are looking at the string at a fixed time t0. Right? Normally string in a fixed time t0 and right. But time fixes on the cos omega in t0 minus delta in the line. You can think of it as a set of fixed numbers. Right, you get one number for each value of n. Okay, now we have a set of numbers at it. Alright. And the displacement of the string at any designated value of x. Right, number time fixes, particular time at the kernel, 
ആ ടൈമിൽ സ്ട്രിങ്ങിന്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം റൈറ്റ് സോ എനി ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് ക്യാൻ ബേർട്ടിനാസ് വൈ ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൈ ഓഫ് എക്സ് എഴുതാൻ കാരണം നമ്മൾ ടി ഫിക്സ് ചെയ്തു മറ്റൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈമിലുള്ള ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഇനി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ദിസ് ഇസ് സം ഓവർ എൻ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു ഇൻഫിനിറ്റി ബി എൻ സൈൻ എൻ പൈ എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൽ അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയ ഇക്വേഷനിൽ എ എൻ നമ്മൾ നേരത്തെ തൊട്ട് മുൻപ് എഴുതിയ ഇക്വേഷനിൽ ടി ഈക്വൽ ടു ടി സീറോ എന്നിട്ടു എന്നിട്ട് എ എൻ കോസ് ഒമേഗ എൻ ടി സീറോ മൈനസ് ഡെൽറ്റ എൻ എന്നുള്ളതിന് പുതിയൊരു സെറ്റ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ബി എൻ എന്ന് എഴുതി അത്രേ ഉള്ളൂ ദാറ്റ്സ് ഓൾ വി ഹാവ് ഡൺ റൈറ്റ് അതായത് നമ്മുടെ സ്ട്രെച്ച്ഡ് സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ സ്ട്രെച്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രിങ് നമ്മൾ എടുത്തു ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ നോക്കുകയാണ് റൈറ്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അലൗഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏതൊരു കോൺഫിഗറേഷനെയും നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ എഴുതാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഓക്കെ കുറച്ചുകൂടി വിശദമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ ടു ടേക്ക് എനി ഫോം ഓഫ് പ്രൊഫൈൽ ഓഫ് ദ സ്ട്രിങ് റൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എനി അലൗഡ് സൊല്യൂഷൻ എനി ഫോം ഓഫ് പ്രൊഫൈൽ ഓഫ് ദ സ്ട്രിങ് റൈറ്റ് ഈ പ്രൊഫൈൽ ഓഫ് ദ സ്ട്രിങ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈ ആസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് റൈറ്റ് എല്ലായിടത്തും അല്ല ബിറ്റ്വീൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആൻഡ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എൽ അതായത് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോയുടെയും എക്സ് ഈക്വൽ ടു എല്ലിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്സിന് പോസിബിൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് അതിനെ നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ എഴുതാൻ കഴിയും റൈറ്റ് വി ക്യാൻ അനലൈസ് ഇറ്റ് ഇൻ ടു ആൻ ഇൻഫിനിറ്റ് സീരീസ് ഓഫ് സൈൻ ഫംഗ്ഷൻസ് അതായത് ഇതിന്റെ ഉദാഹരണത്തിന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോം ഉണ്ടെന്ന് എഴുത് സ്ട്രിങ്ങിന് ഇങ്ങനെ ഒരു പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫോം ഉണ്ടെന്ന് എഴുത് റൈറ്റ് ഈ ഒരു ഫോമിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് an infinite summation of sin functions of this form okay sin functions inde infinite summation aayittu idinte edayilla edoru profile neyum namukku ezhudan kariyum allowed aayittulla edoru profile neyum ezhudan kariyum all right nammal ivadu orkandari aayiram there are boundary conditions so we are talking about profiles of the string or the solutions corresponding to the boundary condition that y is equal to 0 at x equal to 0 and x equal to l okay adayathu ഈ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന റൈറ്റ് ഈ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷനുമായിട്ട് കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയ ഇതിൻ്റെ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷനുമായിട്ട് കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏതൊരു പ്രൊഫൈലിനെയും നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് ആൻഡ് വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് എ സം ഓഫ് ഓൾ ദിസ് ഇൻഫിനിറ്റ് സീരീസ് ഓഫ് സൈൻ ഫംഗ്ഷൻസ് റൈറ്റ് ഓർ ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് വി ക്യാൻ അനലൈസ് ഇറ്റ് ഇൻ ടു അൻ ഇൻഫിനിറ്റ് സീരീസ് ഓഫ് സൈൻ ഫംഗ്ഷൻസ് ആസ് ഗിവൺ ഇൻ ദിസ് ഇക്വേഷൻ റൈറ്റ് ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ട് സ്ട്രിങ്ങിന്റെ ഏതൊരു പോസിബിൾ പ്രൊഫൈലിനെയും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈമിലുള്ള ഏതൊരു പോസിബിൾ പ്രൊഫൈലിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് എ വി ക്യാൻ ഡീകമ്പോസ് ഇറ്റ് ആസ് എ സം ഓഫ് സൈൻ സൈൻ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ദിസ് ഫോം സൈൻ എൻ പൈ എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ ആൻഡ് ദിസ് വാസ് എൻ ഇൻഫിനിറ്റ് സം എൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ ടു ഇൻഫിനിറ്റി റൈറ്റ് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് റൈറ്റ് ദിസ് ഇസ് ദ ബേസിസ് ഓഫ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് പവർഫുൾ ടെക്നിക്സ് ഇൻ ഓൾ ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫിസിക്സ് റൈറ്റ് ഇതിനെ നമ്മൾ ഫൂരിയ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫൂരിയ അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ ടെക്നിക്ക് ഉണ്ട് റൈറ്റ് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വളരെ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്നിക്ക് ആണ് റൈറ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു ബേസിസ് ആണ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഇവിടെ കണ്ടിരിക്കുന്നത് അതായത് വൈ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ പ്രൊഫൈലിനെ ഈ ഫംഗ്ഷനെ ഒരു ഇൻഫിനിറ്റ് സീരീസ് ഓഫ് സൈൻ ഫംഗ്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫിനിറ്റ് സം ഓഫ് സൈൻ ഫംഗ്ഷൻസ് ആയിട്ട് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്ത് എഴുതാൻ കഴിയും എന്നുള്ളത് ദിസ് ഇസ് ദ ബേസിസ് ഓഫ് വൺ ഓഫ് ദ Uh, most powerful techniques in all of mathematical physics all right this is the basis of fourier analysis okay we okay. fourier analysis nalla vaakku nammal pinnidu kaanunnundavum all right we'll be looking at it appa oru vaadu detailed detailed aayittu nammal indru ullilekku povunnundavilla but the basic idea is that this type of decomposition is possible right this type of decomposition is possible okay അപ്പോൾ പിന്നീട് സൂര്യ അനാലിസിസ് എന്നുള്ള ടേംസ് വരുന്ന സമയത്ത് അത